പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ യോഗം ആരംഭിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം സകലരെയും സ്നേഹിച്ച ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ അയൽക്കാരനാര് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് അവിടുന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ലോകത്തെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുടക്കീഴിലാക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവമേ അങ്ങ് ലോകത്തിന് നൽകിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൃപ ആരാധനയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പാസ് ഓൺ ടി വിയുടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അതുല്യമായ ശക്തിയും കൃപയും അവിടെ നിന്ന് പകരണമേ ദൈവ ആരാധനയുടെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നൽകണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ ആമേൻ ദൈവനാമ സ്തുതിക്ക് മഹത്വത്തിനുമായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ഗാനം ശ്രവിക്കാം ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തേക്കുള്ള വേദഭാഗം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം 
വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം ഒരു ന്യായശാസ്ത്ര എഴുന്നേറ്റ് ഗുരോ ഞാൻ നിത്യജീവനും അവകാശിയായി തീരുവാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു അവൻ അവനോട് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നീ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിനു അവൻ നിർദ്ദയമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും തന്നെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാൽ നീ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ തന്നെ താൻ നീതികരിപ്പാൻ ഈച്ഛിച്ചിട്ട് യേശുവിനോട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ എരിശിലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു അവർ അവനെ വസ്ത്രം അഴിച്ചു മുറിവേൽപ്പിച്ചു അർത്ഥപ്രാണനായി വിട്ടേച്ചുപോയി ആ വഴിയായി എതിർച്ചയ ഒരു പുരോഹിതൻ വന്നു അവനെ കണ്ടിട്ട് മാറിക്കടന്നുപോയി അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ലേവ്യനും ആ സ്ഥലത്തിൽ എത്തി അവനെ കണ്ടിട്ട് മാറിക്കടന്നുപോയി ഒരു ശമരിയക്കാരനോ വഴി പോകയിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ എത്തി അവനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു അരികെ ചെന്ന് എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്നു അവന്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടി അവനെ തന്റെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി വഴിയമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രക്ഷ ചെയ്തു പിറ്റേനാൾ അവൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ടു വെള്ളിക്കാശ് എടുത്ത് വഴിയമ്പലക്കാരന് കൊടുത്തു ഇവനെ രക്ഷ ചെയ്യണം അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നുകൊള്ളാം എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു കള്ളന്മാരുടെ കൈയിലാകപ്പെട്ടവന് ഈ മൂവരിൽ ഏവൻ കൂട്ടുകാരനായി തീർന്നു എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ തലവണക്കം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അനുഗ്രഹമേറിയ ഒരു ദിനം കൂടെ സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി വിനയപ്പെടുത്താനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെയും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെയും പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യാൻ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടെത്താനും അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കാനുമുള്ള ജീവിത മാറ്റം ജീവിത ശൈലി മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും നമുക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ വിനയപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ചിന്തകളും എല്ലാം ശരി എന്ന് നാം വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ശരി എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിന് അത് തടസ്സമാണോ എന്ന് നമ്മ തന്നെ സ്വയം ശോധന ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിന്തകളെയെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കുന്ന നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഉയർത്തുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ദൈവികമായ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ ഭാരങ്ങളും മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വേദനകളും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാനായി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ആത്മഭാരത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് അതേ വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ ഇപ്രകാരം പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ ദൈവത്തോട് നാം ഒരു കാര്യം യാചിക്കുമ്പോൾ അത് ലഭിച്ചു എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി വിനയപ്പെടുത്താം സർവശക്തനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഏറെ അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഈ വിശുദ്ധ ദിനത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ ഈ ആരാധനയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന 
ആത്മീകമായ സന്തോഷത്തിനായി ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അടിമനുഖത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാതെ പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനും ദൈവികമായി വളരാനും ബലഹീനരായി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്രാപ്തി നൽകുകയും ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരോടും സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടാൻ ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി തീരാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വായിച്ച് ശ്രവിച്ച തിരുവചനം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ശമര്യക്കാരൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ വേദനയിൽ കരുതുന്നതിന് പ്രാപ്തമാകുന്ന ചിന്ത മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് സ്വയം ഞങ്ങളിങ്ങനെ അഭിമാനിച്ച് നടക്കുകയല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം അതായിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ മാനസിക പരിവർത്തനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകണമേ പലപ്പോഴും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വേദനകളെ മാത്രം എപ്പോഴും അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളില്ലാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവമേ അങ്ങ് ന്യായശാസ്ത്രിയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ ജീവിക്കും എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞുവല്ലോ അതേ കർത്താവെ ദൈവത്തെ പൂർണമായി സ്നേഹിക്കാനും മനുഷ്യരെ പൂർണമായി സ്നേഹിക്കാനും അയൽക്കാരെ തിരിച്ചറിയാൻ കൂട്ടുകാരെ തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ വിശാലമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സഭയെ ഓർക്കുന്നു സഭ നാൾക്ക് നാൾ ശക്തി ആർജിക്കാൻ വളരാൻ സഭയിലൂടെ ലോകം അനുഗ്രഹീതമായി തീരാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം മക്കളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സുജിൻ ജേക്കബ് അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോയ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അവിടെ നിന്ന് പകരുകയും അവിടെ നിന്ന് സൗഖ്യമാക്കുന്ന കരം നീട്ടി തൊടുകയും കർത്താവെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഇന്ന് തിരിച്ചു വരുവാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിച്ച് അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സൗഖ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പൂർണ്ണമായ വിടുതലും കൃപയും അവിടെ നിന്ന് പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമാനമായ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടെ നിന്ന് ശക്തീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവെ കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഭേദമാകുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും അപ്രകാരം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് ദൈവകൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുകയും കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും ഞങ്ങൾ തളർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ ഭാരങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം അവിടുത്തെ കൃപ അവിടെ നിന്ന് പകരണമേ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്ന് നാലു പേർക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിജയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ വിജയികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടെ നിന്ന് ശക്തീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരാജിതരായ ഞങ്ങളിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കലും തളർന്നു പോകാതെ വീണ്ടും പരിശ്രമിക്കാനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൃപ അനുഭവിപ്പാനും വിജയം നേടാനും പ്രിയമക്കളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കർത്താവെ മറ്റ് യാതൊരു പ്രതിസന്ധികളും കൂടാതെ സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് അതൊരു തരത്തിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ അത് കുടുംബങ്ങളിൽ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളെയും അവിടെ നിന്ന് കാത്തു പരിപാലിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ 
തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കിടതാതെ സകല ദുഷ്ടങ്ങൾ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങേക്കുള്ളതല്ലോ ആമേ ഇപ്പോൾ തിരുവചന സന്ദേശത്തിന് മുമ്പായി നമുക്കൊരു ഗാനം ശ്രവിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനായി അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ ഈ രാത്രിയിൽ തിരുവചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പ്രകാശവും ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്ക് മൂർച്ചയും നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ ഞങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമല്ല പിതാവെ ആമേ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരെ പാസ് ഓൺ ടി വിയുടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായി വേർതിരിച്ച വേദഭാഗം ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വായിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയാറും മുപ്പത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടവന് ഈ മൂവരിൽ ആര് 
കൂട്ടുകാരനായി തീർന്നു എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുഡ് സമാരിറ്റൻ ആശുപത്രികൾ ലോകത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലും സാധാരണ ഗുഡ് സമാരിറ്റൻ ആശുപത്രികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ശമരിയക്കാരനാവുക ആരാണ് നല്ല ശമരിയക്കാരൻ ആർക്കാണ് നല്ല ശമരിയക്കാരൻ പലപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഈ വേദഭാഗം ന്യായശാസ്ത്രി അഥവാ ഒരു വേദ പണ്ഡിതൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗുരു നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു നീ അത് എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ലാ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് റീഡ് ടു യു എന്നാണ് യേശു ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് നീ അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിലെ വചനത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് വായിക്കാൻ യേശു പറയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ നീ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതെങ്ങനെ നീ വായിക്കുന്നു നീ അതിനെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു വചനം നിന്നോട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു നീ വായിക്കുന്നത് ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ഈ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നീ അതെങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എഴുതപ്പെട്ട വചനവും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു നല്ല ശമരിയക്കാരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് കാലികമായി വാ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ കൽപ്പനകളുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകളുണ്ട് എന്നാൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾക്കപ്പുറമായി ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും ലേവിയ പുസ്തകത്തിലും തോറ എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്ന കൽപ്പനകളുണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് മൊറാലിറ്റി ഒക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മൊറാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാർമ്മികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ തോറ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എന്നതിന് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ശമരിയക്കാരൻ്റെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ യേശു ആ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നത് ന്യായശാസ്ത്രിയോട് അല്ലെങ്കിൽ വേദ പണ്ഡിതനോട് യേശു പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു നിത്യ ജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരോട് ആമുഖമായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം നിർബന്ധമായി വായിക്കണം എന്നതാണ് വേദപുസ്തകം നിർബന്ധമായി വായിക്കുക ഒരിക്കൽ ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി മാരാമൻ കൺവെൻഷനിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും ഇനി വേദപുസ്തകം വായിക്കരുത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുറേ സമയം മിണ്ടാതെ നിന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അതിശയിച്ചു നോക്കി എന്താണ് ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരും ഇനി വേദപുസ്തകം വായിക്കരുത് പക്ഷെ വേദപുസ്തകം നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം അത് ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനായി പഠിക്കുക ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാനായി പഠിക്കുക വേദപുസ്തകത്തിലെ വചനം നമ്മോട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനായി നാം ശ്രമിക്കുക രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വേദഭാഗത്തിലൂടെ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് അയൽക്കാരൻ ആരാണെന്ന് അറിയുക അയൽക്കാരൻ ആരാണെന്ന് അറിയുക ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട ഈ വേദഭാഗം യേശുവിനോട് ഈ വേദപണ്ഡിതൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഗുരോ ഞാൻ നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം യേശു പറഞ്ഞു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നീ അതെങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും 
പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും തന്നെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാൽ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ ഈ വേദ പണ്ഡിതൻ തന്നെ താൻ നീതീകരിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ടെന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ ആരാണ് ഇവിടെ ആ മനുഷ്യൻ നമ്മോട് ഉണർത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിനൊപ്പമുള്ള കൂട്ടുകാരൻ അയൽക്കാരൻ നമ്മുടെ പരിസരത്തിലുണ്ടോ എന്നതാണല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ ആരാവണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാവണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ചില നിഷ്ഠകളും തീരുമാനങ്ങളുമൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ പാരൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നതാണ് മക്കളെ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാവണമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു തരും അപ്പൻ പറഞ്ഞു തരും ഇന്നിന്ന വ്യക്തികളോട് നീ കൂട്ടുകൂടരുത് അവരൊന്നും നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരല്ല അവരൊന്നും നിൻ്റെ അയൽക്കാരല്ല പലപ്പോഴും ഭവനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന പ്രയോഗമുണ്ടല്ലോ എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഡീഡ് നമുക്കറിയാം ആവശ്യത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികളിലിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടതയിലിരിക്കുമ്പോൾ സഹായിക്കുന്ന ആരോ അയാൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് നമ്മുടെ അയൽക്കാരനാണ് എന്നാൽ യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് യഹൂദന്മാർ പാരമ്പര്യമായി അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരാണ് യഹൂദന്മാർക്ക് അയൽക്കാര് ജെൻഡൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ജാതികൾ എന്ന് പറയുന്ന പുറം ജാതിക്കാരെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദേതരായിട്ടുള്ള ആരും തന്നെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരല്ല അവരോട് കൂട്ടുകൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ യേശു ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും ഭക്ഷിക്കുന്നു അവരോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നു എന്ന് പരീഷന്മാർ പരാതിപ്പെട്ട സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയാം യേശു ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും സംസാരിക്കുന്നു അവരോട് കൂട്ടുകൂടുന്നു നമുക്കറിയാം യഹുദന്മാരുടെ ഒരു ചിന്തയനുസരിച്ച് അവരുടെ പഠിപ്പിക്കൽ അനുസരിച്ച് ചുങ്കക്കാരെയും പാപികളെയും എന്ന് പറയുന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവരെ അവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കൂട്ടാറില്ല അവരോട് വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പോകാറില്ല അവർ ഒരിക്കലും അവർക്ക് അയൽക്കാരല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു റിവേഴ്സ് ആയി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെതിരായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നല്ല അയൽക്കാരനായോ അതാണ് യേശു ഈ ഒരു ഉപമ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ന്യായശാസ്ത്രിയോട് ഈ വേദപണ്ഡിതനോട് യേശു ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഉപമയിൽ യേശു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്നത് ഞാൻ നല്ല അയൽക്കാരൻ ആയോ എന്ന് എന്നെ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഞാൻ നല്ല സഹായിയായി മാറിയോ എന്ന് എന്നെ പരിശോധിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മതത്തിൽ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയും എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വജാതിയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെയാണോ എൻ്റെ സ്വന്തം മതത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടേതാണോ എന്നൊന്നും പരിശോധിച്ചിട്ടല്ല നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരായി തീരുക മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മൾ അയൽക്കാരായി തീരുക കൂട്ടുകാരായി തീരുക നമ്മൾ സ്വയം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട ഈ ലുക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യത്തിനിടയിൽ മനസ്സലിവ് മേഴ്സി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലൂക്കോസ് നമുക്കറിയാം ലൂക്കോസ് ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് ഒരു ഭിഷഗ്വരനാണ് ഒരു തിയോളജിയനാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രമുഖമായ പഠനം തന്നെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾക്കെല്ലാം വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ചരിത്രകാരൻ തിയോളജിയൻ ഒരു ഭിഷഗ്വരൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നു യേശു കരുണയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയാണ് മേഴ്സിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ആര് ആർക്ക് കരുണ കാണിക്കുന്നു ആരാരോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ അത് കാണിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ യേശു ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ എറുഷലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്ക് പോവുകയാണ് 
നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ അറിയാം എറുഷലേമിൽ നിന്ന് എരുഹോവിലേക്ക് പോവുക ദുഷ്കരമായ യാത്രയാണ് വിജനമായ പ്രദേശമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരോ ചിലർ വന്ന് ഈ മനുഷ്യനെ ഈ പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ തല്ലി ചതച്ച് അർത്ഥപ്രാണനായി വിട്ടേച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് പേരവിടെ കടന്നു പോകുന്നതായി വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒരു പുരോഹിതൻ കടന്നു പോകുന്നു ഒരു ലേവിൻ കടന്നു പോകുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ശമര്യാക്കാരൻ കടന്നു പോകുന്നു ഇവിടെ ഈ ന്യായശാസ്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദനാണ് ഈ വേദപണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദനാണ് യഹൂദനാണ് യേശുവിനോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു ഒരു ശമര്യാക്കാരനെ അവിടെ കഥാപാത്രമായി കൊണ്ടുവരുന്നു മൂന്നാമത് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ശമര്യാക്കാരനാണ് ആ ശമര്യാക്കാരൻ ആ വഴിയിൽ അർത്ഥപ്രാണനായി കിടന്ന മനുഷ്യനെ വളരെ കാര്യമായി പരിചരിച്ച് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒരു ശമര്യാക്കാരനോ വഴി പോകയിൽ അവൻ്റെ അടുക്കലെത്തി അവനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് അരികെ ചെന്ന് എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്ന് അവൻ്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടി അവനെ തൻ്റെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി വഴിയമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രക്ഷ ചെയ്തു പിറ്റേ നാൾ അവൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് വെള്ളിക്കാശ് എടുത്ത് വഴിയമ്പലക്കാരന് കൊടുത്തു ഇവനെ രക്ഷ ചെയ്യണം അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നുകൊള്ളാം എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് യേശു ഒരു ചോദ്യം ഈ ന്യായശാസ്ത്രിയോട് ചോദിക്കുന്നു കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടവന് ഈ മൂവരിൽ ആരാണ് കൂട്ടുകാരനായി തീർന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ന്യായശാസ്ത്രി വേദപണ്ഡിതൻ പറയുന്ന ഉത്തരം അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിൽ പോലും ചില അർത്ഥമൊക്കെയുണ്ട് ആ ശമര്യാക്കാരനാണ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും ആ ന്യായശാസ്ത്രി മടി കാണിക്കുകയാണ് അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവനെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ യേശു അവിടെ പറഞ്ഞ മറുപടി നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവം ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഈ ന്യായശാസ്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും ഒക്കെ സേവിക്കണമെന്നും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സേവിക്കണം എന്നും പറയുമ്പോൾ യേശു അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മറുപടി നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാൽ നീ ജീവിക്കുമെന്നാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും യേശു പറയുന്നത് നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അയൽക്കാരൻ ആരാണെന്നറിയുന്ന ചോദ്യത്തിൽ എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ ആര് എന്ന് ന്യായശാസ്ത്രി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും നിരന്തരം ദിവസവും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാവണം ഞാൻ ആരെയെല്ലാം കൂട്ടുകാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ആരെയെല്ലാം അയൽക്കാരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തണം ആരെയെല്ലാം എൻ്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആഹാരം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആരെ ഞാൻ സഹായിക്കണം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നത് നീയും പോയി അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാൽ നീ ജീവിക്കും എന്നാൽ നീ രക്ഷപ്പെടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മൾ ഡോക്മ ഒരുപാട് ഡോക്മ പറയുന്നവരാണ് ഒത്തിരി തത്വശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നവരാണ് മതത്തിൻ്റെ ഡോക്മ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പ്രാക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രായോഗിക തലം നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പ്രായോഗിക തലം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മെനക്കെടുന്നില്ല എന്നതാണ് സ്നേഹിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ കരുതാൻ അത് കരുതുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരായി മാറുകയാണ് നമ്മൾ നല്ല അയൽക്കാരായി മാറുകയാണ് അതിനുള്ള പരിശ്രമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ രണ്ടാമത്തേത് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുകയാണല്ലോ ലക്ഷ്യം ഈ സഹോദരൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം യേശു തിരിച്ച് ചോദിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞ മറുപടിയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക മനുഷ്യരെ സേവിക്കുക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക മനുഷ്യരെ സേവിക്കുക സേവനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ദൈവികത്വം എന്ന് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനം അതിൻ്റെ ചിന്തകളും അതിൻ്റെ ആഴവും ഒക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ സേവനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു വലിയ ആരാധന സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവികത്വം നമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ
പൂർണത എന്നത് ഉണ്ടാവണം നാല് കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണത ഉണ്ടാകണം ഹൃദയം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഹൃദയത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ടല്ലോ ആത്മാവ് ശക്തി മനസ്സ് നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമ്പൂർണമായ മനസ്സ് ഹൃദയമുണ്ടാവട്ടെ സമ്പൂർണമായ ആത്മാവോടുകൂടെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക സമ്പൂർണമായ ശക്തിയോടെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക സമ്പൂർണമായ മനസ്സോടെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക ഇത് ആരാധനയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ദൈവത്തെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക അത് നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നു എപ്പോൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്നതിനൊന്നുമല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നതിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് രണ്ടാമത് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ സേവിക്കുക ഈ മനുഷ്യരെ സേവിക്കുക സ്നേഹിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ചില വസ്തുതകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആറ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഡോൺ കൗണ്ട് ദ റിവാർഡ് നമ്മുടെ പ്രതിഫലം മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ അയൽക്കാരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് പത്രത്തിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ദിവസവും കാണുന്ന വാർത്തയാണ് കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാരക രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആവശ്യം അറുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആവശ്യം അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഭയിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജാതിയെന്നോ മതമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് ഡോൺ കൗണ്ട് ദ റിവാർഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പത്രോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് റിവാർഡാണ് കിട്ടുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് റിവാർഡ് കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക പ്രതിഫലം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക രണ്ട് ഡോൺ കൗണ്ട് ദ റിസ്ക് എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടതയുണ്ട് കാഠിന്യമുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ മനുഷ്യനെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സംഭവത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താണ് അവിടെ യേശു പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ എറുഷലേമിൽ നിന്ന് എരുഹോവിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കള്ളന്മാരാൽ അദ്ദേഹം അർത്ഥപ്രാണനായി അയാൾ വീണ് കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ ഒരു പുരോഹിതൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ലേവ്യൻ പോകുന്നുണ്ട് ശമരിയക്കാരൻ പോകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പേർക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അവർ ആ സ്ഥലത്തുകൂടെ യാത്ര ചെയ്തുവെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ പുരോഹിതൻ തൻ്റെ ആവശ്യത്തെ മാത്രം റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കുന്നയാളാണ് ഒത്തിരി പ്രസംഗിക്കുന്നയാളാണ് എന്നെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെപ്പോലെയൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കുന്നയാളാണ് ആരാധിപ്പിക്കുന്നയാളാണ് ദൈവം ആരെന്നൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നയാളാണ് അയൽക്കാരൻ ആര് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നയാളാണ് പക്ഷേ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ലേവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ശമര്യക്കാരൻ പോയി ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ഈ അർത്ഥപ്രാണനായ മനുഷ്യനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകരുന്നു ചെലവിടുന്നു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അന്ന് രാത്രിയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമുള്ള പണം ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇനിയും ഞാനത് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ റിസ്ക് ഉണ്ട് ജീവിതത്തിലുടനീളം മറ്റുള്ളവർക്കായി വി ഫോർ അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തത്വത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുക അത് നമ്മളിങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അയ്യോ ഞാൻ ഒരുപാട് റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് കൂടുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന് വേണ്ടി എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഡോൺ ബ്ലെയിം ദ വിക്റ്റിം നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും
തോൽവി സംഭവിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ട് വലിയ അപകടങ്ങളിൽ എടുത്തു ചാടുന്ന മക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ തോൽവി സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പരിസരവാസികൾക്ക് ചിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്നതിൻ്റെ കാരണത്താൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡോൺ ബ്ലെയിം ദ വിക്റ്റിം നമ്മൾ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന വേദനിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ പരാജയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ രോഗബാധിതരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ തകർന്നും തളർന്നും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ പരമാവധി നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ഒട്ടും കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക അത് വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും എന്നതിന് സംശയം വേണ്ട നാലാമത്തെ കാര്യം ഡോൺ കൗണ്ട് ദ സാക്രിഫൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം നമുക്കറിയാമല്ലോ ത്യാഗത്തിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനപ്പുറം നമുക്ക് പറയാനാവില്ല ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ത്യാഗം അനുഭവിച്ചത് മൂന്നര വർഷക്കാലം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ ഒക്കെ അനുഭവിച്ച ത്യാഗം ഞാനത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഗൊൽഗോധായിലെ ക്രൂശിലെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരിക്കൽ യേശു ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുമായി പുരുഷാരവുമായി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വഴിയോരത്ത് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി അവരോടെല്ലാം യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി മനുഷ്യപുത്രന് തല ചായ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ല കുറുനരികൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവാസ കേന്ദ്രമുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും അതിനതിൻ്റേതായ ആവാസ കേന്ദ്രമുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യപുത്രന് തല ചായ്ക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല ഒരു പ്രധാന വ്യാഖ്യാനം അതിനകത്ത് വരുന്നത് മനുഷ്യപുത്രന് തല ചായ്ക്കാൻ സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥമാണ് സമയമില്ല എനിക്കൊന്ന് തല ചായ്ക്കാൻ പോലും സമയമില്ല അത്രയും ത്യാഗം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രയും ത്യാഗം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് യേശു ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ത്യാഗമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് ത്യാഗം നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തേത് ഡോൺ കൗണ്ട് ദ കോസ്റ്റ് എത്ര ധനം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നഷ്ടമായി പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചിട്ട് ഞാൻ മാസം തോറും രണ്ടായിരം രൂപ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നു ഞാൻ മാസം തോറും അയ്യായിരം രൂപ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ അൻപതിനായിരം രൂപ സഹായിച്ചു നമ്മളിങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചു എന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഡോൺ കൗണ്ട് ദ കോസ്റ്റ് ആറാമതും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡോൺ കൗണ്ട് ദ ടൈം സമയത്തെ പോലും നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ സമയം പ്രഷ്യസ് ആണ് ടൈം ഈസ് പ്രഷ്യസ് സമയം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സമയം നമ്മളെങ്ങനെ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ എല്ലാം സമയത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ ഓർക്കുക ഡോൺ കൗണ്ട് ദ ടൈം ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നല്ല ശമരിയക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു ഒരിടത്ത് പോകേണ്ടിയിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടിയിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ യാദർച്ഛികമായി ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ അർത്ഥപ്രാണനായി കിടക്കുന്നു ആ മനുഷ്യനെ എടുത്ത് വഴിയമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നു ചെലവിടുന്നു ത്യാഗം സഹിക്കുന്നു സമയം നഷ്ടമാകുന്നു അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും പോകുന്നു പിറ്റേ ദിവസമാകുന്നു ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായി എന്തെല്ലാം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവാം ഡോൺ കൗണ്ട് ദ ടൈം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്കൊത്തിരി സമയം ഒരു പക്ഷെ നഷ്ടമായേക്കാം അതിനെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൂടുതൽ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അതിന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യരുത് കൗണ്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായൊരു വേദഭാഗമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ മലാഖി പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മലാഖി പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം മലാഖി പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ
പഴയ നിയമത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ബന്ധം പഴയ നിയമം നിഴലാണെന്നും പുതിയ നിയമം പൊരുളാണെന്നും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏത് ഭാഗമെടുത്താലും പുതിയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു നിഴൽ പഴയ നിയമത്തിലുണ്ടാകും ഞാൻ ഇന്ന് ആ വാക്യവും ഇപ്പോൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട നമ്മുടെ ഈ ലുക്കോസ് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള ഈ നല്ല ശമര്യക്കാരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദഭാഗത്തിൻ്റെ പഴയ നിയമ നിഴൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിന രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ ആ ബന്ധമുണ്ട് ഞാനത് തുടർന്ന് അത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നത് മലാഖി പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു സ്മരണ പുസ്തകം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ജീവന്റെ പുസ്തകമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ദൈവത്തിന്റെ സ്മരണ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒന്നും കൗണ്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ട പക്ഷെ ദൈവം കൃത്യമായി കൗണ്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും സ്മരണ പുസ്തകത്തിൽ കൗണ്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും പതിനേഴാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ അവർ എനിക്ക് ഒരു നിക്ഷേപമായിരിക്കും എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മകനെ ആദരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അവരെ ആദരിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ നൂറുകണക്കിന് സംഘടനകളും സഹൃദയരും നമ്മുടെ സഭയിൽ നാല് കുട്ടികൾക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ വിജയം ലഭിച്ചു നല്ല റാങ്കിലേക്ക് അവർക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞു അവരെ ആദരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വർഷം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു അവരുടെ കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിന് ഒരു റിവാർഡ് ദൈവം കൊടുത്തു അത് ലഭിക്കുമെന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും ഒരു റിവാർഡ് ലഭിക്കും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദരിക്കാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ പിന്നീട് ആദരിക്കുമെന്നാണ് പതിനെട്ടാം വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് മലാഖി മൂന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നീതിമാനും ദുഷ്ടനും തമ്മിലും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വീണ്ടും കാണും അപ്പോൾ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ഒക്കെ സേവിച്ചവരാരാണ് ആരല്ല എന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ദൈവം വേർതിരിച്ചു നിർത്തും അന്ന് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരും സേവിക്കാത്തവനെയും വ്യക്തമായി ദൈവം ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കി നിർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊന്നും കൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്മരണ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നല്ല ശമര്യക്കാരൻ്റെ ഒരു നിഴൽ പഴയ നിയമത്തിലുണ്ടെന്ന് ആ വേദഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം യഹൂദയെ കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഓ ദേദ് എന്നൊരു പ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിക്കുന്ന രംഗമാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പേരെ സംഹരിച്ചു കളഞ്ഞ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും ക്രൂരമായി യഹൂദയോട് പെരുമാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കണ്ടിട്ട് ഓതേത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യം അപ്പോൾ പ്രഭുക്കന്മാരും സർവസഭയും കാണുകയും ആയുധപാണികൾ ബദ്ധന്മാരെയും കൊള്ളയെയും വിട്ടയച്ചു പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് ബദ്ധന്മാരെ കൂട്ടി അവരിൽ നഗ്നന്മാരായവരെയൊക്കെയും കൊള്ളയിലെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു അവരെ ഉടുപ്പിച്ച് ചെരുപ്പും ഇടിവിച്ച ശേഷം അവർക്ക് തിന്മാനും കുടിപ്പാനും കൊടുത്ത് എണ്ണയും തേപ്പിച്ചു ക്ഷീണിച്ചു പോയവരെയൊക്കെയും കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി ഈന്തപ്പട്ടണമായ എരിഹോവിൽ അവരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നാക്കി ശമരിക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ചില വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ മഹാസംഭവം ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു രൂപമാണ് യേശു ഉപമയായി പറഞ്ഞു എന്ന് പോലും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് അവിടെ എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സംഭവം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ദൈവത്തെ ആരാണ് ശരിയായി ആരാധിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ദൈവത്തിനറിയാം അതെല്ലാം പിന്നീട് വേർതിരിക്കപ്പെടുമെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ മലാഖി പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത് മനുഷ്യരെ സേവിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സ്മരണ പ
അയൽക്കാരനായി ജീവിച്ചില്ല അയൽക്കാരനെ കണ്ടെത്തി എന്നതല്ല ശരിയായ കൂട്ടുകാരനായും ശരിയായ അയൽക്കാരനായും രൂപാന്തരപ്പെടാത്ത ആരും സ്മരണ പുസ്തകത്തിലും കാണില്ല ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും കാണില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കാൻ ഗുരു ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിയായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുക മനുഷ്യത്വമുള്ളവരായി ജീവിക്കുക ഇത് പുരോഹിതന്മാർക്കോ ലേവ്യന്മാർക്കോ മാത്രമുള്ളതല്ലെന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കാനാണ് യേശു ഈ ഉപമയിൽ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അതിങ്ങനെ ചിട്ടയായി ഒപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം പോലും ആത്മായരുടെ അൽമായരുടെ ശുശ്രൂഷ എന്നതൊക്കെയാണല്ലോ ആർക്കും ദൈവത്തെ സേവിക്കാം ആർക്കും മനുഷ്യരെ സേവിക്കാം ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച ഒന്ന് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ആർക്കുമാവാം എന്നതാണ് ദൈവരാജ്യം ആർക്കുമാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം ആർക്കുമാവാം നല്ല ശമരിയക്കാരായി നമുക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടാം ദൈവം നമ്മേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ തലവണക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ലോകത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും മാറാനായി രൂപാന്തരപ്പെടാനായി അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ശരിയായ കൂട്ടുകാരനും ശരിയായ അയൽക്കാരനുമായി ഞാൻ മാറിയാൽ അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും മാറിയാൽ ലോകം ഒരു കുടുംബമായി മാറുന്നു ഒരു കുടക്കീഴിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുടക്കീഴിലാകുന്നു എത്ര സന്തോഷമാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് യുദ്ധവും മുറവിളിയും പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു അതേ കർത്താവെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല ഞാൻ നല്ല കൂട്ടുകാരനായി രൂപാന്തരപ്പെടുക രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തെ ശരിയായി ആരാധിക്കുക ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി ആരാധിക്കുക മനുഷ്യരെ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ വയ്ക്കാനും അത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുമല്ല എന്ന് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ പക്കൽ ഒരു സ്മരണ പുസ്തകമുണ്ട് എന്ന് മലാഖി പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങൾ വായിച്ചു അങ്ങയുടെ പക്കൽ ജീവൻ്റെ പുസ്തകമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും വായിക്കുന്നു അതെ ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിതശൈലി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവെ ആമേൻ വിശ്വാസത്തോടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു മെശുകായുടെ കഥ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ